Inakuwaje watu wangu nguvu mimi naitwa Pizenta Ali napita nao since day one ndani ya masala yote burudani in the entertainment scene na salia kwa the entertainment PA and by the way the air is always for amazing thank you so much uh, for the love na support support ambayo mnaonyesha siku zote pindi hapo tunapoangusha videos za kwetu asante sana kwa yote ambao wanatufuatilia yote ambao wana like comment na kushare kwenye videos za kwetu mimi nasema asante sana siku zote natia bidii kuhakikisha kwamba nakuletea wewe stories tofauti from trending stories to you one interest stories na leo niko na jamaa ambaye he has a very amazing story story ambayo ukisikia ina imani kwamba either itakushtua ama kwa njia moja au nyingine itaishia wewe kumjua na kumfahamu mgeni wetu wa leo inakuwa je ndugu yangu niko fresh sana na shukuru Maulana kwa uai pia yeah. naitwa Mark Donald Lobolia Blasio ya mimi ni msemu kutoka Turkana huko ndio nyumbani mimi nimetoka place naitwa Lodwa lakini nyumbani Ocha inatoka Kakuma. So mimi ni mkazi wa huko, mimi ni mfugaji huko. So maisha yangu imepitia kwa maisha ya mifugo, maisha ya msituni ya kuangaika. So mimi nilikuwa Kakuma huko nyumbani nikichunga mifugo. So huko kwetu mifugo hauwezi chunga mifugo na fimbo kwa sababu adui ni wengi kuna wanyama kuna ma, au maadui kama au maketul rasla wa ngambo kutoka boda najua sasa huko Kakuma kuna boda ya Ethiopia wale ni Merile na kuna wale wanaitwa wale wanaitwa Toposa wale wanatoka Sudan na wale wanaitwa Karomojo au wanatoka Uganda so lugha yetu ni moja inaitwa Eteker so tuna share the same language nikiwa huko ngambo tunaweza kusikizana tunaweza elewana So nikiwa huko mimi nyumbani tulikuwa tunatumwa na wazazi tuende pale malishoni na malishoni si town ama penye maduka ziko malishoni ni huko ndani penye nyazi iko green na ni mstuni na huko kuna maadui so tukienda huko mstuni maybe umepewa pale bunduki na mzazi nyumbani ya kuchunga umeona wanyama pale mstuni unajifunza pale na au kuwinda hiyo polepole ikanizoesha polepole pole kujua kutumia bunduki. So tukizoea zoea kuchunga mifugo mifugo hivyo iko siku moja sisi wenyewe vijana wa nyumbani au vijana wakubwa tukaamua twende kwa boda ya majirani. Twende tu fanye uvamizi ya wanyama jio ukiwa na mnyama ukiwa na mbuzi wengi ama ngombe wengi pale nyumbani hiyo inakunaani inakusaidia nyumbani upande ya maybe kama mwanaume umefika mwanaume jinsi nini ya kuoa umri wa kuoa so unatumia mifugo ama kuitwa nyumbani shujaa muonekane wewe ni mtu uko na maana pale nyumbani lazima uwe na wanyama wengi mifugo sisi wo, sisi tunaamini hivyo uko nyumbani hata sasa hivi kama sasa mimi maybe uwe ni mgonjwa unataka kupelekwa hospitali mzazi hawezi kubali atakuza ngombe atasema kama ni ugonjwa wewe mwenyewe ujue vinyo utajisaidia hata kama ni kukufa utakufa lakini mifugo tunaamini huko sehemu wa nini watuka tunaamini mifugo sana so hiyo harakati tumeenda kuvamia majirani hiyo tulikuwa tumeenda mali naitwa toposa toposa ni boda ya Kenya na Sudan so tulikuwa tumeenda siku moja huku raid tukatuma mmoja yetu kama spy aende achunguze si tuko mstuni na pale mstuni pale tuko pale tunaimba mango ma, ili mango mazetu ya donga ile kujipa morali kufika huko vinye mtafanya ni mnapanga na ule mwingine ashaenda kuchunguza ikafika rau na kumbuka kama saa 4 za usiku ule jamaa kuja kutustua wale wamelala wala wamezibua wanajua inchi iko sawa tukakuja kama kuch, kama tunachoma nyumba na kupiga marisasi juu tukaribu tukafanya u uharibifu mingi sana kama hata ni kuwa tuliua watu huko sasa yeye wengine walikuwa sisi wengine tukishoot juu wengine wanatoroka na mifugo polepole pole mbio toroka na mifugo polepole 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 pole 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 pole. so hiyo siku tukafikisha mifugo nyumbani tukagawana pia kwa vita ile kugawana si hata unasema hii ni yako hii ni yangu hapana tunagawana ikifika pata wanyama wengine watakufa wana tunapiga mabunduki tunangane ule mwanaume ndio na mifugo mingi So hiyo pole 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 tukafanya vitu kama hizo ukigawana hiyo siku nakumbuka hata mimi ngombe around aifiki hata kumi nikidhani aifiki ngombe kumi 
pale nyumbani so wale kuna wale kwa mmechukua ngombe kama ngapi huko ngombe ngombe unachukua hata zaidi ya 400 ngombe zaidi ya 400 lakini, we, lakini wezi na nyumbani hata na kumi hawezi na kumi sajua mkienda ku raid mko vijana wengi kuna wakubwa kuna wale wadogo so hiyo siku tulifanya hiyo mission ikakuwa nzuri kuna shida kwa sababu tulienda tuko ambush kama wajui so tukufika pale nyumbani watu wagawana ngombe kwa vita na kuna zingine pia mnakula msituni unakumbuka hiyo sasa kuna mangombe mnakula mna share pale msituni mkiandanga pole pole jumuenda mnendanga mkikimbia mbio safari ya kama siku ngapi safari ya siku tatu jua mwindi straight amwezi enda straight mta, mtafuatu wa wale pia wanaweza reform wa wafuate so kuna wale wako nyuma wanapiga bado wana, wanaangalia nyuma kitu ikuwa anapiga bunduki juu na kuna wale pia tuko nao wanafukuza ngombe wanafukuza tu ngombe mbio 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 mbele kiandanga nimshajua hadi nyumbani kufika nyumbani pale mnangangana mnangangana wale watabaki na ngombe mingi ni yaani wewe unajitegemea kiwewe juu pale ulichukua risasi ya mzazi ni wewe unachukua risasi ya mzazi ndio yako so mkifika pale nyumbani mzazi ana si ati ni kwetu ni kama culture kama culture so unafika na ngombe unachukua ngombe unaingiza kwa boma mzazi anakupongeza mzazi akupongeza hivyo wao pia wanakuja ina au pia na hawezi kuja immediately au pia wana reform wanajipanga lazima wakuje pia kama wamejipanga jua kikuja hivyo tunaweza wataka na tuwamalize wote so hiyo hiyo ni nini tukawa nini ngombe bado inabaki pale nyumbani mnatumia nyumbani na kuwa kama pale ya nyumbani mtu akitaka kuoa anatumia ngombe kuoa so hiyo tulinini tukakaa bado bado nyumbani nyumbani na kumbuke kafika kama mwezi kama tatu ndio wale wa, wat mwezi kama tatu kama pia si tumezubaa ndio wale walikuja kuchukua ngombe na wali, nakumbuka walikuja kama saa za usiku piga saa za usiku walichoma wa nyumba hata wengine walibaka walibaka wa, wa, wa mama hapo so wakafanya uharibifu mbaya sana wakachukua mifugo sisi wenyewe najua sawa kikuja lazima uangalie pia maisha yako maisha ni muhimu so unatoroka una msituni wezi ongoja ati unajaribu kupiga jua wa kiambush ni wale watu ni wengi wamekuja kama watu wengi so wezi jifanye wewe ni shujaa upiga na watu wengi watu kama wangapi wanaweza kuja hata kama watu moja watu zaidi ya mia moja hata 150 mia. juu hapo wana kama wanakuja wamekuja kuvamia Nairobi kuchukua ngombe si ati mangombe yani ngombe zaidi ngombe zaidi hata ya mia mbili, mia tatu, mia tano watu wamekuja kuchukua so wanakuja lazima kama wamejipanga wamebeba vitu zao bunduki zao hasa wakuja wanafanya uharibu walifanya uharibu mbaya sana na wakachukua mifugo so sisi tukareform kuna wale pia walikufa kwa hiyo nini wazee najua sasa wazee ile harakati kukimbia wezi kimbia so unapata hapo mtu fulani amekufa mama amebakwa lakini uzuri wawezi huwa wanawake huwa wawi wanawake at least wana deal na wanaume so hata kama ni mtu mdogo anapigwa risasi so inabidi mnakimbia msituni so hapo hata tukajaribu jaribu kukaa ile kuunda unda boma kuunda familia pole 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 mambo ikakuwa sawa but iko siku tuka tukaamua kusema tutari, najua tukua tuko na hasira tukua nataka ku revenge immediately but wazee wakasema sio vyema sio vyema ku report juu hiyo kitu inakuwa kama ni kwenda kurudi hata sasa hii serikali ikiingilia haiwezi saidia haiwezi saidia popote juu ni kama tumchezo wao wengine wanakuja wala wanakuja kama siku yenye imekuwa mbaya hiyo ni shauri yako kipotelea pale kwa msituni hiyo ni shauri zako so iko siku tulipanga tunaenda huko kupanga tunaenda huko tulikuwa na ma, marafiki kumbe hawa jamaa wa nyumbani hawa jamaa kumbe walikuwa wamepeleka mifugo kwa maji kunywa maji kwa kuna mtu mwingine kubwa hiyo mtu ni, ni kama imetugawa sisi hiyo mtu inaitwa kawalase ni kama ndio imetugawa so wenye the more alikuwa ameenda huko sisi tulikuwa tumejua wako nyumbani sasa tunakuja ilikuwa mchana majioni tunakuja sasa ndio tufuge hiyo mtu alafu ndio sasa tuende kwa hiyo msituni yao but mbaya kumbe wa jamaa walituona mbele yetu so waliteka cover wakatulia pole pole sisi wenyewe ndio hao tumekuja 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 kukuja hivyo kwa mtu ile mnapiga story mnaimba juu mnajua mko save hakuna chochote kitu chochote mbaya kufika hivi kwa mtu hawa jamaa walirusha marisasi style nyingine walirusha hata walirusha ni marisasi vibaya sana sisi wenyewe 
hatukua anajua tele sajua bunduki pia unakuanga mtu amekoka eh ndio kwa unaweza rudisha na mambo ya bunduki mtu kwa bunduki mtu akiwa yeye ndio wa kwanza kunini uja ujua amekuambush kitambo so the more kwa hiyo process hiyo wengine wetu likimbia wengine wetu waliwao hapo kuna ara rafiki yangu anaitwa Lobolia anaitwa kuna walikuwa watatu wale najua kuna ile boma najua kuna wengi pia walipoteza maisha lakini kuna wale watatu walikuwa rafiki wangu sana sana mmoja alikuwa anaitwa Sala Sekidor mwingine anaitwa Jospat au hapo immediately hata wakujaribu ile jaribu maybe kungangana kukimbia kitu kama hiyo walipotezea tu maisha hapo so sisi wenyewe wengine wale tulia wengine waliruka kwa maji wengine hata sijua wengine hata labda maji ndio iliwaua si hata labda hiyo bunduki yeye yeye kukimbia tu kukimbia mstuni najua sasa hiyo mtu ni mbali sana si hata ni karibu na nyumbani so ile ngeno alikimbilia hata mstuni na majira wanyama pia ikawa jaribu kuwa kuua so hata report kama hiyo kufikisha nyumbani ilikuwa ni noma sana umeona ni noma sana so tukafika pale home hata uweze ambia mtu kitu juu hata umevinyo ume, umekuja huko mguu najua huko pia viatu hatuna ile viatu kama hii unaona sasa ya town kuna ile viatu naitwa tire naitwa okala hiyo ndio huwa tunavaa na shuka na tunafunga shuka hiyo ndio tunatumia umeona sasa hiyo shuka unatumia kama blangeti kwa mstuni, mstuni pale unatumia kama kila kitu so the more tunaenda enda huko tuka, mimi nilitorokea mstuni kabisa kutorokea mstuni pale ndio sikuwa najua sikuwa najua nani na nani wamekufa maybe mpaka ukuje ukae nyumbani sasa ufike nyumbani ujue nani alifika nani akufika sasa kitu kama hiyo so pole pole kufika tuka mimi hiyo siku nilika kwa misi, msitu siku ine siku ine mimi kwa msitu sasa una maji umekimbia una maji una chakula kimwanaume tu mguu sasa hiyo imekuwa ni mguu si mguu ndungwa na miba imekatokatwa mguu imefura mguu imefura kabisa lakini najua mambo ya uwai so lazima unini maisha yako so nikarudi pale nyumbani wakati wote ulikuwa na nani peke yako si kwa peke yangu lakini kukimbia unakimbia kipeke yako kivyako yani unajipanga utapatana mbele wewe sema tu wewe tunakimbia na wewe hapana kila mtu na ma, okoa maisha yako yeah. eh hiyo siku ili backfire si atuko watu tumepanga vinye itakuwa yeah so uko mmetuma mtu wa kuspai hapo ni katikati ya msitu mtu wa kuspai mnaruka mnaruka hiyo mnaruka kwanza hiyo ngambo Juu unajua sasa mnakuja huko mtu ameona na silaha amuna mifugo mko na silaha jua mki, maybe mkikuja maybe wangejua tunakuja na mifugo labda ku, ku, kunyisha mifugo maji but hapo hapana tuko na silaha na tuko wengi na tunapiga kelele kwa mstuni kwa hiyo kwa pia ni mbali si mstuni ati ni la, mtu imetugawa na wengine wako hapa hapana wale wako mbali sana wako mbali sana so walipoona tu wakajua ni vita hii ni vita au waka ambush ni kama pia wakapiga signal walituona na mbali labda makelele zetu walisikia na umbali sana ya yeah, wakapiga signal wakachill wale kwa ile kuna mali ya mto tu pale najua lafsi najua mto kuna mlima so tulikuwa tunateremka na huko kuna huko ni chini so wakati one bush na hapo so kila mtu alikuwa anatetea maisha yake hapo ndo mabeste wengi walikufa kuna hata watu wazee najua tuna nimekuambia tunaendanga na wazee pia yeah, yeah. na mweze tu boys peke yake kuna wale wazee wanajua ma tactics nini nini ni wale wanajua vitu vita vizuri wana command wanasema hii group ndio iende ama hii group ndio akupiga tu risasi kuna ile tu wanaweza kuja ni kupiga tu risasi kutishatisha umeona so hivyo ndio mambo ilifanyika mimi mwenyewe ndio nikakimbia ukimbia hapo tulikuwa around kama nakumbuka tulikuwa around kama 80 watu 80 ya yeah, 80 so hapo 80 maybe kama watu kama 20 kitu walipoteza maisha hapo wengine kwa maji wengine maybe ile majira so unajua eh, wanyama waliokula juu ile bunduki tu ilikuwa inapigwa ovyo so, ile misitu si misitu tu ya hivi hivi ni misitu ambayo imejaa wanyama Una, unasikia ukisikia mali boda ya Kenya na na boda ya Kenya na labda Tanzania so hiyo boda ni kubwa sana ni kubwa sana si ati nini hata nyoka wakubwa kwa pale ndani so ni boda nyingine kubwa sana So lazima hapo ukikuja umekuja umejepanga juu hiyo bunduki ndio kiona hata simba uone nini una una, una uwa nayo. So hapo umejepanga magazine umeload kila kitu uko sawa. Kwa hivyo sasa uko peke yako kwa msituni unakimbia miguu imefura. Hata hiyo bunduki hiyo ulikuwa umenini imewachwa huko umekimbia. Juu hapo wezi nini umestuka bunduki imenini wewe mbio ndio huyo. So jamaa anachukua tu silaha 
vitu zile imebaki juu mtu hapo hata hiyo ni sheria ukiua adui unachukua sila yake hiyo sila ndio ndio itakusaidia baadaye ukue na mali juu mali sasa kama bunduki sasa tunanua na tunafanya kama butter trade wale wa Uganda ukutaka sila upande hii unachukua ngombe unaenda unabadilisha huko utumie pesa pesa kwa tu sio kitu yani pesa msuni sio kitu so huko tunatumia kama hii kuna kitu inaitwa tumbako hii tunapenda kuweka kwa midomo sana hiyo unachukua gunia na ngombe ndio unaona badilisha nayo kama bunduki ndio tunanua na bunduki kutoka boda ya Uganda na uliweza je kufika nyumbani kufika nyumbani mimi nilifika kwanza hata nilijificha niliogopa hata kutoka eh, juu nilikuwa najua labda unafuatwa so mimi kwa msitu mguu imefura so wale kuna watu pia walikuwa wanachunga huko watu wetu sasa wanachunga pia mifugo huko kwa msitu so ndo walikuja na unachungulia unasikia vinyo wanaongea na huko chini kabisa hao ndo walikuja wakanichukua hata usiku vile nikaa mguu yani kukanyaga ikanyagi haiwezi kanyaga yani miba nini mawe imekunini so ile kuja huko nyumbani ukafanywa fanywa ile kimila kidogo mguu irudi kwe sawa ile una una chanjwa chanjwa ya una chanjwa chanjwa mguu ya hiyo mini itolewe kachukua muda sana hata mguu yangu sasa hivi vijeni kwa hapa alama mingi sana iko alama mingi sana ya ya ya, ya, ya yo msitu hiyo ama hiyo kuumia hiyo hii ndio ilikuwa the main experience ambayo ulipitia ambayo iligibadilisha maisha yako ya yeah, ya yeah, ya yeah. yeah. so kiona marafiki wangu wengi wamekufa hapo marafiki wangu wale walikuwa karibu wale ukienda hata mahali bila au bila au unasikia umemiss kitu but niliona kabisa marafiki wangu walipo hata si si kuona mwili yao tena juu hapo msuni ukikufa hata si atukuju kutafutwa yako imeishia hapo wanaelewa ulienda ukapigana kama waria na ukabakia huko huko hakuna tunafuata mwili kuzika imeisha tu hivyo yeah, so mwili nabaki wanyama wanakula mambo yanaendelea hivyo wow. so hiyo ndio ilikuwa experience yangu mbaya sana hata still bado nafiki na, 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 nasikia ngai kwa kichwa yangu ya yeah. okay nataka pia kufahamu ulianza pengine ulishika bunduki lako la kwanza ukiwa na miaka mingapi nakumbuka nikiwa na miaka kumi na mbili hiyo uh, sasa nilikuwa nimeanza kuwa kwenda sasa kufanya mashughuli sasa ya yeah. so umefika nyumbani umechanja chonjo miguu umepona ukaulizwa utaenda vita tena sio hata hiyo kitu waulizwi nyinyi wenyewe ndio huwa mnajisanya vijana wenyewe ndio wanajisanya wanasema sasa tumesota tufanya aje ngombe zote eh tumesota tufanye nini labda wewe unataka kuoa pia unanichukua backup nasema twende na nani nani amka twende round next time ikifika siku yako sasa utataka backup yangu so tunatoka tunaenda so inakuwa ni hivyo ni hivyo sasa ikafika usiku around nika karibu 1 year and half kabla mimi ni reform niwe sawa ndio sasa ile najua alafu najua nafanya hivi ukienda pia shule si ati unafanya hivi umekaa nyumbani hiyo likizo hiyo ndio unakuja kutafuta riziki sasa eh hey, ni kama game tu unajua vinye mambo inaendelea unasoma juu zingine hata wadua kuja wanavamia mpaka shule so unakuwa ni mkochonjo kabisa hata mkiwa shule shule unaweza toka hata lunch umetoka unaamua kuenda usikie mjamaa aliendanga kiendanga ujua alienda wapi kumbe hivi aliendanga huo akapotelea na huko yeah. so uh, u, wakati ulipofika sasa wewe ukakataa kabisa si kukataa hivyo nilikaa kwanza nyumbani ku, 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 kujua kunini majiraa kwanza ipone eh hey. so ku ile ile ukaa majiraa pole 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 nika kama wani ya najua sasa ukikaa hiyo muda unakuogopa wewe mwenyewe utaogopa wezi rudi huko alafu wale marafiki wale ulikuwa unajua huyu alikuwa maybe superior more than me alikuwa maybe sniper huko najua kuna wale pia wanajua kupima wale wanajua huyu akiingia huyu akinama chini ametoa mtu kabisa ako na shaba so wale mabeste kabisa unajua huyu na huyu ndio nilikuwa nawategemea mkiwa nao unasikia ai niko safe hii hata vita ikikuwa ina gani uko safe but au ndio umetolewa so ile wasiwasi inakuwa pole 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 ni reform ku reform hivyo sasa ndio mimi nikaamua kuja mali naitwa Lodwak Lodwak town place ndio nikakuja sasa ile pole pole ile kwenda hiyo shule ya mission pole pole ndio nika reform nikaenda maybe nikaenda town inaitwa Lodwak na kabla tu tumalizie na tujue kwa nini umevaa shati mendi kwa CAD hizi vitu ambazo umevaa hizi na hizi na iko fia rangi zinaashiria nini hii ni ya kwetu kwa maanisha mila ya hiyo ngoroko ngoroko ni au mawaria hiyo tukiwa huko lazima uvae hivi hii mashanga hizi unavaa hiki nyumbani hizi naitwa ekomwa eh hizi na hizi ma eko romo unavaa ina nini kimila ama unakaa kama mwanaume kwa pale kwa community unaheshimika yani yeah, yeah. na umeenda kule umereform 
Uh, was it uh, that time ambayo you know uliamua kuanza safari yako ya muziki? Sio sio kuchukua hiyo muda sana. Pale mimi nilianza muziki nikuwa pale msituni na kumbuka tulikuwa tunapeana ile Masai. Na huko kimbo huko msituni ukienda pale huko sisi hatukuwa tunaandika ngoma pale ile ma, ile mainetu edonga si tunaita edonga ile saa kuimba imba pale kuimba kuimba ile hiyo tonyo uturukan tonyo tonyo uturukan tonyo sasa tuna hiyo ngoma ni ya kupeana sikes pale kwa msituni hii inamaanisha waturukana tuamuke umeona tuamuke kumekucha so ile mangoma tunapeana masaik inakufanya una film mzee hiyo hata nani yakue hapo uko sawa na yeye so hapo ndio pole pole sasa mimi nilikuwa niki nikiimba pale msituni ile kiimba hiyo mangoma zangu za saiki naona watu wanafurahi wana wako na ile saiki sana hiyo ndio hapo ninaona nilianza hiyo nini yeah. so uh, na jina CID jeshi lilitokea wapi jina CID jeshi hii jeshi mimi nilipewa na wale marafiki najua kuna wale wananijua nilikuwa nikifanya mambo mambo sasa hiyo jeshi hao ndio walinipea walikuwa wanajua mimi ni warrior Eh hey, ile jeshi nyumbani nyumbani nini nini ni, ni. wakanipea jina jeshi CID mimi mwenyewe nilijitafutia pale nikiwa pale pole pole kwa shule hivi hivi ile nickname tu na bado siku anajua nitakuwa msanii yeah. yeah amazing amazing na sasa hivi umeacha ngoma mpya inaitwa nini hiyo ngoma inaitwa down imefanya na kalechi afrikana yeah, kalechi afrikana kalechi afrikana ni msanii kutoka 001 Mombasa right eh, collab yenu uh, kufikia mahali ya kufanya collab na msanii kama huyo how is it ilikuwaaje kuaje mpaka ukafanya ngoma na yeye kitu ya kwanza pale kuna mahali naitwa IG pole pole kuwa rafiki na mtumia kazi nina nina mpea historia yangu nikampea didhi yangu akasema you testimony akasema wacha pia nitumie waone kama u bandik anaweza badilika na aweze enda kwenda kuelimisha watu wake pale nyumbani. Umeona so kalicha alinitumia kitu ka hiyo akasema nataka umi, nikifanya na hiyo kolabo uende elimisha watu wako nyumbani. Usikue waone maisha ya mifugo tu ndio life. Kuna life pia huku nje. Watu wana, wana survive na maisha mzuri. Ya. Yeah. Okay, tupatie lines mbili tatu. You know kabla tu wrap up. Najua watu wakisikia kwamba mtu ni msanii ni vizuri sana. Wasikie kwamba wasikie sauti yake au wasikie wamsikie akiwa in his element akiimba. Taki taki, taki taki rumba, mwendo wa kufia ndana. The way she walk it up, fanya naji uma, girl, kama ina ama. Mindo bad man thing wanna roll down majestic na kupiga kinoma back it up golden ningori ah kweli kweli kali sana nataka wanangu nguvu uh, mwingie kwenye link ambayo na pin msema ngoma inaitwaje ngoma inaitwa down yes. cid jeshi collab na kalichi afrikana kabisa unaweza kuingia pale kwenye youtube ka search uh, cid jeshi uh, ngome ni to down featuring kalichi afrikana show some love show some support mbeni kwamba mmetumwa na mtu wenu nguvu kwa ajili ya kuonyesha upendo asante sana kwa muda wako asante sana kwa kuja najua tumetafutana sana utanisamee sana nimeshukuru sana pia ya najua watu wangu mnashukuru najua mtaform nataka bado mimi ni ambasada wa Sunbin sasa hiyo inanitumia kuelimisha wale watu wangu pale nyumbani kuwafundisha hiyo ma- mambo ya bandix ni mbaya okay. amazing mimi nakutaka kila laheri kwenye safari yako na kwenye pia safari ya kuelimisha uh, wana wa jamii yako kwamba mifugo ama kuwana kwa ajili ya mifugo sio kitu cha maana all the best in your uh, in everything ambayo unafanya alafu kwa mara ya mwisho na kuomba zungumze na mashabiki wako yeah mashabiki wangu nasema shukrani na kunisupport pia mfike pale YouTube nitafutie CID Jeshi pale Facebook mni follow kama CID Jeshi nasema asante wale pia wamenishika mkono nifike huko Nairobi niweze kuja kuelimisha watu wetu na shukurani sana shukurani sana Mungu wabariki amazing amazing nimekuwa nikipiga story na CID Jeshi naomba mshow love mshow support link iko kwenye comment section na ipina alafu mwambie kwamba mmetumwa na mtu wenu nguvu this is after listening to his amazing amazing story big shout out kwa mwanangu wa nguvu yuko behind the camera anaitwa Eric Mukabwa mimi naitwa presenter Ali napita nao since day one ndani ya masala yote burudani in the entertainment scene na salia kwa the entertainment PA and by the way the is always for amazing na siku zote ukitaka kufanikiwa uspende kusifiwa